മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിനൽ അനാലിസിസ് എന്നൊരു പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഓർ കാർഡിനൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അതേപോലെ വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം അതേപോലെ ലിറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ യൂട്ടിലിറ്റിയെയും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മെഷറബിൾ ജസ്റ്റ് ആസ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ലെങ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെട്രാ ദാറ്റ് ഈസ് ജനറലി യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി മെഷേർഡ് സച്ചേസ് വൺ ടു ത്രീ നമ്മളൊരു കമ്മോഡിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു മാങ്കോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മാങ്കോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാങ്കോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സാറ്റിസ്ഫേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പവർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എ വാൺസ് ഒരു ആളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫേഷൻ നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാങ്കോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാങ്കോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളായ ഗോസൺ ഓഫ് ജർമ്മനി വില്യം സ്റ്റാൻലെ ജവൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെയുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളായിരുന്നു പിന്നീട് അതിനെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ അതായത് പെർട്ടിക്കുലർലി ആൾഫ്രഡ് മാർഷൽ പോലെയുള്ള നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു റിഫൈൻമെൻറ്റ്സ് നടത്തി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറിയിൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിനെ എന്തും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി മാർഷേലിയൻ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിനൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ദി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ജസ്റ്റ് ആസ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ലെങ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കിലോഗ്രാം ലിറ്റർ എക്സെട്ര ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ലൈക്ക് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് സോ ആൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിനൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അസംഷൻസ് ഓഫ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറിയിൽ വരുന്ന ചില അസംഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മെഷറബിൾ ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് ഓക്കെ കാർഡിനേറ്റിൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് സെക്കൻഡ് വൺ എവരി കൺസ്യൂമർ ഈസ് റേഷണൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഷണൽ ആണ് അതായത് യുക്തിപരമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിന് ശേഷം പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ റേഷണൽ തിങ്കിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമറുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഈസ് എന്താണ് റേഷണൽ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ Every rational consumer intended to maximize his or her satisfaction from his or her money income. Okay, that one consumer is in the income, in the earnings, the maximum satisfaction is that all consumers are going to be able to get the first point, the first point, the first assumptions. And next, fourth one, the consumer has limited income to spend on the goods and services. കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ
ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ പിന്നീട് രണ്ടാമതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അളവ് അതായത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് ഒക്കെ എന്തു ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് കുറവ് വരുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ അത് മൂന്നാമത് കുടിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള എന്ത് വരും മൂന്നാമതും നാലാമതും കുടിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സക്സസീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഗെയിൻഡ് ഫ്രം ദി സക്സസീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഗോസ് ഓൺ ഡെമിനിഷിങ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് മണിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നൂറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുന്നില്ല എന്തു ചെയ്യും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് കുടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇവിടെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഗ്ലാസ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് അതൊരു എയ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് മണിയുടെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഡെമിനിഷിങ് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പണത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും അല്ലാത്ത കേസിലാണ് ഡെമിനിഷിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസംഷൻസ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്ട്സ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഓക്കെ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര അളവിലാണ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയത് എന്ന് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതൊരു ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് കാർഡിനലി ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ഇൻകം എഫക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത്തരത്തിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചായയും കാപ്പിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇതിനെക്കുറിച്ചും എന്നും എന്ത് എന്നില്ല ഈ ഒരു കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കമോഡിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളത് അസംഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മണിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല മാർജിനൽ
മാന ഈസ് റേഷണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കമ്പയേഴ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം യൂച്ച് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി വൈൽ ബൈങ് ഇറ്റ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഓരോ കമ്മോഡിറ്റിയും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നില്ല കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഡിഫക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസും ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക പുതിയൊരു ക